嗨，大家好，我是欧迅，今天很开心要来介绍这一台目前日本最火红，然后询问度最高的 Indy。那 Indy 的外形呢，非常的小巧，它的最大的特色就是车身非常的小，然后在日本有一种名称叫做隐形露营车。什么叫做隐形露营车呢？因为它的外观就是像一台小货车，然后它只有这个车门。那你如果停在停车场啊，还是一般的外面路边啊，它就很像一般的车，它不太像是在露营，所以你可以就是在里面想干嘛就干嘛啊，就是人家说它是一台隐形露营车啊，车高就大概是二点一公分啊，二点一公尺，两百一十公分，所以在市区你可以停在大部分的地方你都可以停，呃，可能高楼的一些停车场，它你注意看它的限高二点一。公尺算是很多停车场都可以停的一个地方。好，轻型自动车，那轻型自动车在日本叫做 K K Car， 轻型露营车叫做 K Camping Car。那所以这台车就是有小排气量、小车型。那优点就是在市区，你要开车，对于刚来日本旅游、刚来日本自驾的人呢，呃，我觉得比较不会害怕，因为它很小台嘛。那所以你很快就可以上手，你要开日本的小路啊，然后一些大部分的停车场都可以哦，可能大楼的停车场、卖场的停车场、便利商店，然后各各种停车场，它在它的高度啊，限高一呃，有大部分的停车场，就我的观察，在二点一公尺这一台车都进得去。那所以这一台车你可以去很多地方哦，那所以这一台车呃，算是你在市区交通便利。然后，对一般来日本刚开始要自驾的朋友来讲，我觉得也可以很快就上手了，不会害怕。好，好，来，我们来看一下它的外观会有一个车边障。如果下雨，像现在我们下雨嘛，那呃，它就可以伸出来做使用，可以遮风避雨。然后，如果有太阳的话，还可以挡阳光。来，我们来操作一下。这个如果有在台湾，你如果有自己有改装露营车，然后有装车边架的，应该不会陌生呐。就是手动给它摇一摇，还蛮轻松的。那我们在伸出一半的时候呢，我们就把这一只它的脚架给它拿出来。好，这个我第一次看到，不太一样。一般在台湾的是用旋转的，然后它是像相机脚架这样子卡住，然后再把它撑高，然后这边再给它压下去。这样就固定了。好，那我们这边也是一样啊，这边啊，先给它这样压下去，有没有？压下去，然后把它放下来。很多相机脚架都是做这种样子，打开，好，然后撑高，压下去，好 ，OK。其实可以算一下时间了、啊。我现在气温大概是九度而已，差不多就是阿里山上的冷气。租车的时候它都会有附这个银钉，哈，这个银钉是在固定这个这个车边障的脚，因为像刚刚突然间有一阵风，那个车边障会有点被吹起来。那所以通常我们在户外啊，如果在这么空旷的地方，除非你去森林。森林比较没有风，那可是通常这样这种比较空旷的地方，都会突然之间会来阵风，所以通常会需要下钉来保护这个这个车边站，不会让它飞起来啊。我们现在下一下，那一般我就是旁边找一下这个大石头哦，就可以给它下钉了。好 ，OK， 完成哦，我蛮喜欢它的远远的这这个这个车窗蛮可爱，然后它这个车窗有两层，然后我们在里面的时候啊，夏天的时候好像也不觉得热，你只要窗户打开它就会有凉风进来。那冬天很寒冷的时候呢，像我们昨天
在浩安露营场啊，虽然已经到气温到八九度了，可是在里面还是觉得很温暖，就是这个断热做得蛮好的，然后它的这个远远的车窗也蛮可爱的哦，就是你如果喜欢拍照，这个远远的车窗拍起来很可爱。好，那我们进去喽。在寒冷的地区啊，都会看到很多房子都会有这种双层。玻璃设计，那这台车也会有。那它的整个车体都有做真空断热，然后保温，然后断热，在冬天的时候很保暖，然后在夏天的时候不觉得热。那这个设计不错，然后也还有气密性，你也不会听到外面的像是车子来往啊，或者是讲话的声音都听不到。那当然你在车子里面讲话的时候聊天，还是很大声，在外面其实也听不太到。我觉得它这个窗帘不错。对，示范一下吗？对，等等，这样就看不到外面了。因为像一般我们车子都会贴一个什么黑色的那一种什么隔热的啊，还是那一种是那个叫做什么汽车窗帘。那这个不用，你不用再另外准备了。这台车都有哦，很滑顺，还蛮好开的。好，然后它这边是它的开关，这样子关门，这样子锁门，然后这样子是开门，很好操作。然后这里可以放一些拖鞋。哦，然后或者说杂志都可以。好，我们进来咯。那这边 Domo Camping 啊，它它很贴心的提供这个可以放拖鞋，所以所以我们进来的时候啊，我们的鞋子就可以放在这边，好，就不会弄脏车内，很贴心。好，好，老欧本人身高一百七十五，那坐在车子里面的感觉大概是这样子。你如果是坐的舒服一点，上面大概还有呃三根手指头的高度，所以还 OK。如果说车顶上不打开的话，在车内不会觉得很很拥挤啊。那你如果说两个人啊，两个人这边应该可以坐到两个人。那如果说有朋友来访，这边还可以坐到四个人，哦，还不错。这是电灯的部分，它里面的电灯啊，有三个地方。上面，然后这边还有这边啊，以照明来讲的话，已经绰绰有余。那这边的照明还蛮重要的哈。这个是那个洗手台的哦，这个是洗手台的电灯，然后这个是水道的开关。这个水道啊，你如果说像在里面，你要简单洗个手。还是煮个咖啡，要冲洗杯子，这个都还蛮方便的。然后这个可以拉出来，能够在车子里面洗手真的是蛮方便的。或者说喝完咖啡要冲一下杯子啊，这边弄一下。好，然后水就会流到下面的污水槽，然后再拿去。拿去厕所倒掉就好了。那装水也是从下面有一个那个水桶，十几诶、欸，好像是十五公升吧。那边有个开关。这边。打开。打开。好，这个水桶我已经先装满水了，还有这个污水桶，那在做清理都还蛮方便的哈。现在在日本，你到处都可以很轻松的就找到厕所。啊，去做水的补充，然后污水的处理，很简单。那我觉得，像一般我们出国啊，大家不是会带行李箱吗？那行李箱里面就是会有自己的私人衣物啊，还有一些日常生活用品哦。那所以，呃，如果这一台。因地，它室内空间，你如果再放行李箱，可能会不太够。那好在呢，它上面有做了很多收纳空间，一二三四五六七，大概有十个收纳柜。那这些收纳柜都是有行车安全的锁定功能，然后你只要在交车的时候，把你每天需要的日常用品、衣物，然后随身用品哦，可能一些你自己的露营用品、一些小东西，那都取下来。把这些东西放在这些收纳柜，那你就可以很轻松的出门。呃呃呃呃，好好，我们的一些拍摄的用具，然后一些山西用品也都收在这边。那你的车子就可以保持很干净的一个状态。好 ，OK， 就是它柜子很多，所以其实你把所有的
行李箱里面的东西都都装在这一台车的收纳空间，我觉得是还蛮蛮够用的哈。好，这一台英迪呢，它最大的卖点啊，就是这个掀顶哦，它的掀顶。那掀顶在现在在台湾也算是很多小型露营车，像 A 一八零啊，还有一些德利卡、啊，大家都想要改成掀顶。掀顶的好处就是。让你本来一楼的房子变成二楼挑高，那所以说这一台车它之所以会受欢迎，就是它有这个掀顶的功能啊。我们现在来示范一下掀顶的功能。这個、固定的开关把它解开之后，然后只要轻轻往上一推，啊，原本的一楼空间。摇身变成二楼阁楼，你就突然间多了一个很大的一个空间可以使用哈。然后这边窗户也都可以打开。那你如果像夏天呢、啊？夏天像这种就是天花板如果比较低的话，确实会比较闷热一点。那你只要把它打开，让热气可以往上流，那这里就会这台车就会变得非常的舒服。你看，这里可以睡到一个，呃，应该可以睡到两个人啊。那一般你如果说行李太多，你可以把上面当成储藏空间做使用，很方便，看你怎么使用都可以。好、啊，要睡觉的时候啊，这个再把它翻过来。我人先上去看看哦。旁边，没事。哎，好。哎，好的，秘密基地，好，身高一七五啊，如果以身高一七五，这边头部还有大概快二十公分，所以它可能有一百八十几公分的长度，然后宽度呢，大概是双人床的大小，上面比上呃下上面比下面还要宽，因为。下面下面的车厢有一个对车边柜，所以这边呃如果要睡觉的话，上面确实会比较舒服。因为天气很冷，大概只有九度八九度。那你如果下雨的话，会更加觉得寒冷，然后全身都湿湿的。那这时候你如果打开这个地暖的话，当地暖打开的时候啊，它吹出来的热风啊，也可以兼具烘干衣物的效果。那这时候对出门旅行的人来讲啊，你如果说有一个烘干的地方，我觉得还蛮重要的。尤其是像今天下雨湿哒哒的，又冷又湿，然后外套什么的都湿了，袜子也湿了。所以你如果说衣服啊，可以放在这边，或者说上面挂在这里啊，那就可以把衣服做烘干。这个露营车的透气窗。啊，这个对我们来讲还蛮重要的，就是打开之后就会有新鲜空气跑进来，而且它它这个在开车的时候啊，你也可以就是有一个第二段的作用，这也是稳固，然后但但是让它空气可以做流通。好，那现在就是全关。跟 Happy One 不一样的地方就是它的椅子啊，是底下是悬空，然后上面的五金结构。是比较简单的那一种，所以，呃，它下面就是你可以灵活的运用下面的空间，比方说放你的行李啊，或者是一些小东西啊。哦、对，行李箱塞不进去了，因为行李箱二十九寸、二十八寸的这个都塞不进去。那通常我们都会把行李箱里面的东西，就是放在 i n d i 的这些置物柜上面，然后我们就是把人。然后跟日常生活用品带出来就好。这边有一个安全扣，解开安全扣，把桌板拿出来。首先我们装上这一只它的脚架，好，它这里是直接插进去的结构而已，没有螺纹，所以你就直接扛去。好，从刚刚组装脚架，然后到拿出桌板，再把这个桌子放上去。前后大概不到三十秒，我觉得设计就是方便好用，你才会想要用。好像很多露营车改得太复杂，你要在那边变来变去的，你可能会降低使用的欲望。那我觉得这一台车就是你在三十秒左右就可以搭设一个客厅
，那这个刚好可以放一台笔电，你可以做办公桌，赶呃一边出来玩的时候，旅行的时候，你也可以赶你的作业哦，做你的报告哦，做你的工作，还不错。然后这边呢，这里的小琉璃台，你只要放一个卡斯炉，你就可以在这边完成一个迷你小厨房，然后在这边用餐，然后在这边做东西，然后在这边吃东西啊，不错。很方便的一个设计。我们现在要来变成晚上睡觉的模式哈。好，好，杆子拿出来，然后第二步拉过来。因为它新车都做的比较紧。崩一点，所以这边稍微打开，然后我压压下去就平了。那这样子，车上的椅子的关节开关全部都是这种拉环形式的哈。那我们现在把这张椅子的这个开关打开，然后把座椅弄上去，好，平坦的床就出来了。那你也可以选择睡头在这边，或是头在那边。我们自己的经验哈，因为像。很多露营车啊，你你们各位如果看过很多露营车，你会发现很多车子的这个电源插座都会设计在旁边。那设计在旁旁边有什么缺点呢？比方说，你晚上插插头充电的时候啊，这边一个充手机，这边一个充相机，然后这边一个在充空拍机，然各种充电的在这边，那等于是你的这个这边会有一个。限制的距离，所以通常我们在睡觉的时候啊，头在这边睡觉的时候，这里的一些插线啊、插头啊，或可能会妨碍你的动作，因为你可能会去一个翻身还是什么，你就会去回到这些插头。所以我们通常睡觉的时候，通常会在这一边。那这一边你就只有两条腿啊，你这里的空间就会比较宽敞一点。那再加上另外一个人的空间哦，大概是这样子的一个感觉。好啊，睡觉的时候我们就是把窗帘给它，好，隐秘性就很够了。那通常我们在驾驶座啊，其实就会把一些黑布贴在那个那个车窗上面，所以这样子隐秘性就很够了。对，上面有一个柜子，也可以放一些东西。那这台车放的。呃，充电线，然后再转转缸，再转那个车边上的那个杆子哈，一些车用的东西我们都放在这边。那因为它比较宽敞，比较深，所以有一些小外套我们也会放在这边，算是把这一台车的空间发挥到一个极致的。然后这边也有一个距离，所以我们有一些常用的小包包啊、相机啊、拍摄的一些东西。我们也会放在这边。那在驾驶一边开车的时候，你可以随时转身朝后面拿你想要拿的东西。这是这一台车的另外一个模式。好，往前坐的，这样子就变成载客趴车模式啊。你这样子就可以多一二三四四个人，也可以多载四个人的乘客。然后他的头枕啊，他的头枕就放下面。当然我们头枕就不装了啦，就是保持这样，因为我们也不会载人。这台车，这台车我们就建议两个夫妻或者是情侣来开这样子的尺寸的车会比较刚好。你如果说两个夫妻再多一个小朋友。我们觉得空间就会有点不太够用，因为两个人像我们两个夫妻，呃，我跟我老婆开这一台的这几天的旅程啊，因为其实我们的行李其实也没有带很多，那但是这一台车，呃，像我们的身高，比方说前面这里，我们在移动其实就已经很不方便，然后如果说两个人都在车上的话，要进进出出，要把东西拿上去拿出来，其实就不太方便，那。你如果再多带一个小朋友，你的行动可能就会更不方便。那因此这一台车，我是觉得两个人最刚好。那一个人单身旅游的话，当然是最棒的一个选择啦。就是对，就是一个秘密基地，想做什么就做什么。啊，那如果说两个人，我觉得是还 OK， 
哦，这是大概我们的心得分享哦。那如果说你们想要来日本旅游的话，你们可以先先提出你们的需求，比方说你们几个人，然后要去哪里玩，会给你一个比较适当的车型的建议哦。那当然，一台车再大一点的。哦，可能租金稍微贵一点，可是你稍微可能三个人下去分担，应该是也是蛮划算的啦。以上呢，我们来做一下，呃，英迪这一台车在日本露营旅行的一个总结哈、哦。我们先从动力讲啊、哦，动力这一台车，它的动力呢，因为它是轻型车，然后再加上它整体车厢也不会过重，所以在一般驾驶的时候。我个人的觉得是反应蛮轻盈的，就像你在开一般的轻型车一样。不知道各位有没有开过在日本开 K 卡的那个感觉，在市区起步是反应非常轻快的，很轻盈，你不会有重托的感觉。然后爬坡也相当的有力，可能是它整体的车子比较轻，我搭配它的马力，我觉得它的比例算是比较刚好。好，车身来讲的话，它的车身也是比较小一点，那所以你在。市区开车在东京里面，你要去大部分的地方都可以。那当然，因为它车高有 2.1 嘛，还是有很多地方你是没有办法去。可是因为它的车身，因为它是 K 卡的车身，所以它的窄度是比较窄，所以能够适应大部分在日本都市或者是一些。呃，小巷里面，它在进进出出其实是还蛮好开的。一般在开这台车，在日本的话，即使你在台湾不常开车，你在日本开这台车，呃，我觉得可以马上就可以上手，不会感觉到害怕。空间机能的话，我觉得就像呃刚刚我们所建议的哈，就是两个夫妻刚刚好。那你如果说再多带一个小朋友，因为你多带一个小朋友，你可能需要路呃那个什么安全座椅。你再多了一个安全座椅这么大的一个空间，在放在这边来讲的话，我们就会觉得不太够用。想要来一趟舒服的蜜月之旅，露营车蜜月旅行的话，我觉得建议两个夫妻来开这一台 Indi One 会比较刚刚好，而不是 Indi One， 是 Indi。好，两个夫妻来开这一台 Indi 会比较刚好一点。然后交车的时候，你把所有的行李里面，呃，你每天都会用到的东西啊，全部把它放在这些。呃，空间的收纳柜，然后你就可以来进行进行一趟轻松，然后舒服又惬意的日本露营车旅行。这台车呃，里面设计的就是都小巧玲珑，你要拍照也都可以拍出很多漂亮的照片。哦、呃，那呃，因为它的外观就是一台隐形露营车，所以跟台湾的露营车文化，我觉得会有很大的差别。就是你停在不管是道路休息站还是高速公路，我们台湾的高速公路没办法让你停那么久。但是这边在日本的所有的高速公路休息站，你都可以坐车中泊哦，你都可以在车上睡觉，因为他们的文化就是这样，他们在高速公路上的。高速公路上的休息站就是可以让你睡觉、过夜做使用，你可以更深入的体验日本的一些玩法，你可以去到平常没办法去的地方。好比说，我们这一阵子在富士山旅游啊，很多地方你必须要开车才能去。那你如果说呃搭公车或是搭电车，你可能去不了那些地方。那所以是蛮推荐大家呃，可能来日本旅游的时候，下次可以试试看。开露营车来进行一趟更深度的日本旅游。各位如果来日本露营的话，你们一定会想说，我要带什么？什么东西不用带？很开心啊 d o m o Camping 他们有帮大家准备这些可以提供给各位做租借。哦，就是你一般露营会常需要用到的，比方说冰箱、桌椅、餐具组哦，这些都有提供做租借。那还有一个这个收纳箱，这个很方便哦。出来露营有在出来露营的一定知道，这个收纳箱有多方便哈、哦。那里面有一些基本的一些烹饪用具，都可以做租借。你们想要租借什么东西呢？都可以到他们的官网，可以去可以去看他们呃有提供租借的这些东西哦，这些。哦，基本上你人只要来，然后跟他们做租车、桌椅、喷火台、餐具
然后照明，那收纳箱，然后刀具、烹调用品，我觉得这些啊、呃、已经够了啦，就是人来就不用再另外再买什么。当然来日本就是要去逛他们的露营用品啊，去看看有什么新鲜的东西。呃，如果有兴趣的都可以到他们的官网做查询、做观看啊。有不懂的你可以去私讯他们的粉丝专业，他们都有提供中文服务。好，谢谢大家。